வணக்கம் இன்று செப்டம்பர் இருபத்தி ஆறு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சே இணையதள வானொலி வழங்கும் திருச்சி மாவட்ட செய்திகளுடன் நந்தினி கல்லூரி மாணவர்களுக்கிடையே சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் நடைபெற்றது துறையூர் போக்குவரத்து காவல் ஆய்வாளர் இருசக்கர வாகனத்தில் பயணிக்கும் போது தலைக்கவசம் அணிவதன் அவசியத்தையும் விபத்து ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் மற்றும் அதனை தவிர்ப்பதற்கான வழிமுறைகள் பற்றியும் கல்லூரி மாணவர்களுடன் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார் மேலும் மாணவர்களின் குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள் அனைவரையும் தலைக்கவசம் அணிந்து பயணிக்குமாறு துண்டு பிரசுரமும் வழங்கினா் திருச்சி ஜங்ஷன் ரயில் நிலையத்தில் ரயில் என்ஜின் ஒட்டுநர்கள் நேற்று இரவு திடீர் வேலை நிறுத்தம் மேற்கொண்டதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது சரக்கு ரயில் என்ஜின் ஒட்டுநர்களுக்கான ஒய்வு வாரத்திற்கு முப்பது மணி நேரமாக இருந்தது அது தற்போது இருபத்தி இரண்டு மணி நேரமாக குறைக்கப்பட்டதாக நேற்று தகவல் பரவியுள்ளது மேலும் ரயில் என்ஜின் ஒட்டுநர்களை அழைத்து செல்ல இருந்த வேன் வசதியும் ரத்து செய்யப்பட்டதா இதையடுத்து திருச்சி ஜங்ஷன் ரயில் நிலையத்தில் ஓடும் தொழிலாளர் சங்கம் சார்பில் திடீர் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டன சரக்கு ரயில் ஒட்டுநர்களுக்கு ஆதரவாக பயணிகள் ரயில் என்ஜின் ஒட்டுநர்களும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டன இதனால் பயணிகள் ரயில் போக்குவரத்தும் பாதிக்கப்பட்டது கன்னியாகுமரியிலிருந்து திருச்சி வந்து இரவு பத்து இருபத்தி ஐந்துக்கு சென்னைக்கு புறப்பட வேண்டிய விரைவு ரயில் பதினொன்று ஐம்பதற்கும் பத்து முப்பது மணிக்கு புறப்பட வேண்டிய ராமேஸ்வரம் விரைவு ரயில் என்ஜின் பதினொன்று இருபதுக்கும் புறப்பட்டுச் சென்றது இத்துடன் திருச்சி மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம் இன்று செப்டம்பர் இருபத்தி ஆறு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சே இணையதள வானொலி வழங்கும் செய்திகளோடு நந்தினி டெல்லியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்து பேசிய பிரணாய் விஜயன் வெள்ள பாதிப்புகளுக்கு மத்திய அரசு நான்காயிரத்து எழுநூற்றி தொன்னூத்தி ஆறு கோடி நிதியுதவி வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் அரியானாவில் உள்ள எட்டு ரயில் நிலையங்களை குண்டு வைத்து தகர்ப்போம் என்று லக்ஷர் பயங்கரவாதிகள் மிரட்டல் விடுத்துள்ளனர் ரஃபேல் போர் விமானம் பற்றி தவறான தகவல் கூறிவரும் ராகுல் காந்திக்கு பொய்களில் இளவரசர் என்ற பட்டம் கொடுக்கலாம் என உத்தரப்பிரதேச மந்திரி விமர்சித்துள்ளார் இந்திய பெரும் பணக்காரர்கள் பட்டியலில் முகேஷ் அம்பானி தொடர்ந்து ஏழாவது ஆண்டாக முதலிடத்தில் நீடிக்கிறார் கேரளாவில் அதிர்ஷ்டம் இல்லை என்று நினைத்து தொழிலாளி வீசி எறிந்த லாட்டரி சீட்டுக்கு பத்து லட்சம் பரிசு விழுந்துள்ளது ஆனால் அந்த சீட்டை அவரது நண்பர் எடுத்து தன் பெயரில் டெபாசிட் செய்துள்ளார் மேற்கு வங்கத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பில் இன்று முழு அடைப்பு போராட்டம் நடைபெற்று வரும் நிலையில் போராட்டக்காரர்கள் பேருந்துகளை அடித்து நொறுக்கியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கிற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இதேபோல் கேல் ரத்னா விருது பெற்ற விராட் கோலிக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார் இந்திய ராணுவத்தில் மதவாதமோ அரசியலோ கலக்கக்கூடாது என முன்னாள் பிரதமரும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவருமான மன்மோகன் சிங் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் தனது தோழி வேறு ஒருவருடன் பேசி பழகுவதை அறிந்த நபர் அந்த பெண்ணை கொன்று உடலை துண்டுகளாக்கி சாக்கடையில் வீசிய கொடுரம் டெல்லியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது தமிழகத்தின் கட்டுமானங்களுக்காக ஐநூறு மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை கடன் உதவியாக வழங்குவதற்கு ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் இயக்குநர் குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது பத்தொன்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த கொலை வழக்கில் முதல் மந்திரியாக இருக்கும் யோகி ஆதித்யநாத் உள்ளிட்ட பாரதிய ஜனதா கட்சியினருக்கு மகாராஜ்கஞ்ச் கோர்ட் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் பொதுமக்கள் தரிசிக்கும் வைகுண்டம் கியூவில் வரிசையில் சென்று சாமி தரிசனம் செய்தார் துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடு ரஃபேல் போர் விமான ஒப்பந்தம் தொடர்பாக ராணுவ மந்திரி நிர்மலா சீதாராமனுக்கு ஆம் ஆத்மி கட்சி எம்பி சஞ்சய் சிங் வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்பினார் ஆஸ்கார் விருதுக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்ட வில்லேஜ் ராக்ஸ்டார் திரைப்படத்திற்கு அசாம் மாநில அரசு ஐம்பது லட்சம் பரிசு தொகை அறிவித்துள்ளது லட்சக்கணக்கானோரை வறுமையின் பிடியில் இருந்து இந்தியா வெற்றிகரமாக மீட்டெடுத்துள்ளது என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் தான்சானியா நாட்டின் விக்டோரியா ஏரியில் சென்ற படகு தண்ணீரில் மூழ்கி கவிழ்ந்த விபத்தில் பலியானோரின் எண்ணிக்கை இருநூற்று இருபத்தி நான்காக அதிகரித்துள்ளது ஸ்வீடன் நாட்டின் பிரதமர் ஸ்டீஃபன் லோஃபன் மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் நிறைவேறியதை அடுத்து பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்டார் பாலியல் புகார் தொடர்பான வழக்கில் சிக்கிய அமெரிக்க காமெடி நடிகர் பில் காஸ்பிற்கு பத்து ஆண்டு சிறை தண்டனை விதித்து கோர்ட் உத்தரவிட்டது பாலஸ்தீனத்தில் காசா எல்லையில் நடந்த போராட்டத்தின் போது இஸ்ரேல் துப்பாக்கிச் சூட்டில் குண்டு பாய்ந்து பாலஸ்தீனியர் ஒருவர் உயிரிழந்தார் ஆப்கானிஸ்தானில் பீரங்கி குண்டு குடியிருப்பு பகுதியில் விழுந்து விபத்துக்குள்ளானதில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒன்பது பேர் பரிதாபமாக பலியாகினர் இலங்கையில் ஒரே நாளில் ஒரு லட்சம் அப்பாவி தமிழர்கள் கொல்லப்பட்டதற்கு திமுக காங்கிரஸ் தான் காரணம் என்று அமைச்சர் கருப்பணன் கூறினார் காஞ்சிபுரத்தில் தொழிலதிபர் கடத்தப்பட்ட சம்பவம் அந்த பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரத்தில் தொழிலதிபர் வீட்டில் நூற்று இருபத்தி ஐந்து பவுண்ட் 
தங்கம் வைர நகைகளை மர்ம நபர்கள் கொள்ளையடித்துச் சென்றுள்ளனர் குமளி மலைச்சாலையில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளதால் கனரக வாகனங்கள் செல்ல இன்று முதல் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது டியூஷன் படிக்க வந்த மாணவியை ஓய்வு பெற்ற தலைமை ஆசிரியர் பஞ்சாபில் இருந்து ராமேஸ்வரத்திற்கு கடத்தி வந்துள்ளார் ராமேஸ்வரம் போலீசார் அவர்களை பஞ்சாப் போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர் நீலகிரி மாவட்ட எல்லையில் நக்சல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பு மற்றும் ரோந்து நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர் தமிழகத்தில் ஜனவரி முதல் நடந்துள்ள ஊழல்களை பட்டியலிட்டு கவர்னரிடம் மனு அளிப்போம் என்று பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் தெரிவித்தார் அதிமுகவை பற்றி பேசுவதற்கு மு க ஸ்டாலினுக்கு தகுதி இல்லை என்று சேலத்தில் நடந்த கண்டன பொதுக்கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆவேசத்துடன் பேசினார் தீயசக்தியின் தூண்டுதலால் மூடப்பட்ட ஸ்டெர்லைட் ஆலை திறக்கப்பட வேண்டும் என முன்னாள் பஞ்சாயத்து தலைவர் பொன்ராஜ் பேசினார் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வின் எதிரொலியாக அரிசி பருப்பின் விலையும் கிடுகிடுவென உயர்ந்துள்ளது அரசின் சேவைகளை பெற ஆதார் எண் கட்டாயம் என்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் ஆதாரை கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது என்றும் உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது சிபிஎஸ்இ நீட் தேர்வுகளுக்கு ஆதாரை கட்டாயமாக்கக்கூடாது என உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது தெலுங்கானா மாநிலத்தில் மூன்று ரூபாய்க்கு விற்ற புடவையை வாங்க வந்த பெண்களுக்குள் ஏற்பட்ட மோதல் காரணமாக நெரிசலில் சிக்கி பலர் மயக்கமடைந்தனர் கர்நாடக மாநிலத்தில் ரூபாய் ஐநூறு கடனுக்காக நண்பரின் மனைவியை கடத்திச் சென்று திருமணம் செய்த சம்பவம் குறித்து கணவர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார் ஒசூரில் புதரில் கிடந்த குழந்தை மீட்கப்பட்டுள்ளது அரசு பணிகளில் பதவி உயர்வு வழங்கும் போது தாழ்த்தப்பட்டோர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்க உச்சநீதிமன்றம் மறுத்துள்ளது சம்பள பாக்கியை வழங்கக் கோரி புதுவை அரசு பேருந்து ஊழியர்கள் இன்று இரண்டாவது நாளாக வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் மேலும் பேருந்துகள் ஓடாததால் பயணிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர் சிம் கார்டு பெற ஆதார் எண் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது அரசியல் சாசனப்படி ஆதார் செல்லும் அதே சமயத்தில் ஆதார் இல்லை என்பதற்காக அடிப்படை உரிமைகள் மறுக்கப்படக்கூடாது என உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது இத்துடன் மிஸ்டர் சே இணையதள வானொலியின் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன இருபத்தி நான்கு மணி நேர இணையதள வானொலியை கேட்டு மகிழ உங்கள் மொபைலில் உள்ள பிளே ஸ்டோரில் எம் ஆர் டாட் சிஹெச்சி தமிழ் எஃப் எம் என்ற ஆப்பை டவுன்லோட் செய்து கேட்டு ரசிக்கலாம் செய்தி அறிக்கையை கேட்டீர்கள் 